E será que Mestre do Universo, Salvando Eterna, é tudo que He-Man precisava? Ou será que foi uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre a série animada Mestre do Universo, Salvando Eterna. Mestre do Universo Salvando Eterna é a mais nova série da Netflix que é baseada dentro das histórias do clássico desenho He-Man, que todo mundo conhece ou se não viu, já ouviu falar e aqui a Netflix tenta trazer uma nova roupagem para o personagem. E eu acho que a primeira coisa que tem que elogiar é a animação dessa série animada. De apenas 5 episódios é bem verdade, mas que é sim bem feita. Eu gosto de como eles conseguiram fazer com que o universo funcionasse bem visualmente. Cada cenário, a a animação funciona muito bem, ela, tem, ela é bem fluida nas partes de ação, vale destacar isso. E eu gosto de como os visuais são vivos, os cenários são vivos, os personagens são vivos. Não que no desenho de antigamente já não tivesse essas características cada cenário, mas o desenho antigamente ele era mais parado, era uma animação diferente, algo que aqui conseguiu trabalhar muito bem. E com isso, com questão de animação, eu não tenho muito o que reclamar de Mestre do Universo. Desde a parte realmente dos cenários, passando também pelos personagens, da fluidez dele, deles, e principalmente de como alguns personagens conseguiu ganhar uma roupagem nova, mas ao mesmo tempo re, é, re, res, respeitar muito do que era o desenho antigamente. Eu também queria elogiar muito o começo do, da animação, que é, na minha opinião, a melhor e, ao mesmo tempo, o grande problema da série animada Mestres do Universo Salvando Eterna. Porque é o seguinte, o começo é muito promissor. Todo primeiro episódio, ele seria um 10 de 10, se a série fosse igual a ele. Porque a introdução é fantástica, como eles apresentam o universo e toda aquela história, as cenas de ação, tudo ali é tão empolgante, é tão bem feito que você fica preso naquilo ali. Parece que você conseguiria assistir uma temporada de 25 episódios daquele Mestres do Universo sem nenhum problema, porque estava tão empolgante empolgante, tudo tão bem feito, que você quer mais. O problema é, esse episódio, ele é o bom e o mal de Mestre do Universo Salvando Eterna. Porque se por um lado ele consegue te entregar tudo no primeiro episódio, os quatro próximos episódios nunca conseguem chegar no nível do primeiro episódio. Com isso, depois desse primeiro, parece que sempre falta algo e aí vive o problema dessa animação. Eu gosto dela, eu achei ela bem mediana, assim, eu gosto de geral de algumas coisas, eu acho que ela tem muito potencial futuro, mas nesse momento, analisando essa primeira temporada, ela é simplesmente mediana. E mediana porque o começo, o primeiro episódio, é melhor que todo o resto da série. Então, apesar de eles conseguirem mostrar coisas diferentes, Diferentes, trazer algo diferente para esse universo, ao mesmo tempo eu acho que eles patinam muito nesse ponto de nunca conseguir chegar no seu auge de novo. Parece que o 10 está sempre no episódio 1 e o resto é um 7, é um 8. Esse é o problema dessa série animada. As cenas de ação nunca são tão empolgantes como a primeira. Eu diria que a única coisa que consegue ser tão impactante quanto o primeiro episódio é a virada final que realmente consegue te deixar empolgado para ver uma segunda parte. Mas todo esse resto, apesar de não ser ruim, sempre parece que falta algo. Eu também senti um pouco de falta da trilha sonora aqui dentro dessa série animada. He-Man tem uma trilha sonora muito marcante. E eu não acho que você precisava simplesmente copiar a trilha sonora. Mas poderiam fazer uma trilha sonora dentro, original para essa série animada da Netflix que seria tão bom quanto ou que colocasse a gente dentro desse universo mais, pra mim a trilha sonora dessa, dessa animação é completamente esquecível, e isso é muito ruim. Eu também gostei um pouco, que eu tenho que elogiar, de algumas coragens que os criadores tiveram aqui, de fazer algumas coisas, que obviamente iria irritar uma parte do público, mas o que importa é que eles tiveram coragem de fazer. Eu já falei, como é, desenho e animação, eles conseguem bem, eles têm ideias boas, o problema é que é uma série que nunca parece que mostra porque realmente veio. Em vários momentos eu pensei, o que realmente eles poderiam apresentar mais? Porque parece que eles gastaram tudo no primeiro episódio e depois disso vira apenas uma repetição de coisas que nunca chegam no seu auge. Mas mesmo assim, He-Man e Mestre do Universo conseguem empolgar em vários momentos. Concluindo, Mestre do Universo, Salvando Eterna, é uma série animada que tinha um potencial gigantesco, um primeiro episódio fantástico e perfeito. Mas esse episódio foi o grande calcanhar de Aquiles dessa animação, porque ela nunca consegue chegar no auge que foi o primeiro episódio. Com isso, apesar de ser uma animação que tem boas ideias e que eu achar que tem um futuro que pode ser muito bom, nesse momento, pensando nessa temporada, eu penso nela apenas como uma série mediana que não me empolga tanto assim pra querer rever coisas do He-Man antiga ou já querer que a próxima segunda temporada chegue. Eu quero que ela chegue, eu quero assistir, mas nesse momento faltou algo. Sempre que eu penso nessa série, pra mim parece que sempre falta algo. E por isso que eu fecho Mestre do Universo Salvando Eterna com uma nota 6 de 10.
Curte o vídeo para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Mestre do Universo, salvando Eterna? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.